el funcionamiento del inyector Common Rail. En la clase anterior, si se acordarán, estuvimos viendo lo que era la rampa, el rail común. ¿Qué era la rampa? ¿Qué era el rail común? Eso era nada más y nada menos que un acumulador de combustible a gran presión, ¿de acuerdo? Que acumulaba el combustible antes de que llegara al inyector y después de que, sale, de que llegara de la bomba, o sea, primero sale de la bomba, llega a nuestro raíz común y de nuestro raíz común viene hacia el inyector por esta entrada de alta presión. En este inyector, esta es la, eh, la parte física de un, de un inyector que todos ustedes conocerán, ¿de acuerdo? Eh, P lo he puesto como alimentación por donde entraría el combustible. ¿Eh? por donde entraría el combustible a gran presión. Estamos hablando de presiones sumamente altas de 1350 bares de presión. ¿De acuerdo? Y en una fase de arranque de 150 a 200 bares en arranque. ¿De acuerdo? Eso entraría por aquí hacia el interior del de inyector. ¿De acuerdo? Eh, M sería el retorno. ¿El retorno cuál sería? La cantidad de combustible que no ocupa el inyector y lo devuelve otra vez por esta canalización y lo devuelve al depósito de combustible. Al depósito de combustible o hacia el filtro de combustible. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el siguiente que nosotros tenemos es el 26, que es... El conector por donde nosotros conectamos, ¿eh? por donde nosotros conectamos el, 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 los cables que vienen de la EQ, de la unidad electrónica del motor. La EQ. EQ. La unidad electrónica del motor, aquí. ¿De acuerdo? Esto sería... El conector de donde sale los cables hacia el conector. Desde la EQ hacia el conector. ¿De acuerdo? Eso sería el número 26. Que sería la 26 el conector. Y 27 que sería en sí ya la electroválvula. La electroválvula compuesta con... ¿eh? Con el conector. Así, ¿no? Bien. El 28... El 28... Sería el cuerpo del inyector. O la carcasa del inyector. ¿De acuerdo? Lo que va alojado dentro. Todas estas piezas que van alojadas dentro de la carcasa esta. Sería el cuerpo del inyector. Y por último tenemos la tobera. ¿De acuerdo? La tobera de pulverización donde llevamos la aguja metida en esa tobera. ¿De acuerdo? Esto más o menos lo tenemos claro. ¿Cómo es que funciona este sistema? ¿Verdad? Muy bien. ¿Esto cómo lo tomaron? ¿Lo, ¿Cómo hicieron los ingenieros para decir, bueno, vamos a montar este sistema de command rail? Lo que ellos hicieron fue mirar en el sistema de gasolina, en un motor de gasolina. Ustedes saben los inyectores que tenemos, 1, 2, 3, 4 inyectores o 5, 6, los que lleve. Y con una rampa, ¿eh? con una rampa o un riel común. Similar a lo que han montado en motores diésel. Pero resulta que en un motor de gasolina funciona a más o menos 5 
bares de presión. Entonces ellos tomaron esa iniciativa de hacerlo funcionar como en el motor de gasolina funciona el, el raíl con sus inyectores. Lo único que en gasolina funciona a menos de 5 bares de presión. Y en un sistema como en raíl de los motores diésel, ¿eh? en un sistema de los motores Coman Rail diésel, funciona a ralentí a 150, 200 bares de presión y a plena carga a 1350 bares de presión. Vale, el, las fases de inyección que hace un inyector de estos de aquí es una preinyección pre inyección inyección vale una fase es la pre inyección otra fase es inyección inyección principal principal de acuerdo pre inyección presión o in, eh, inyección principal y tenemos otra que es post inyección inyección vale esta sería la primera la segunda y la tercera disculpen el orden porque bueno no me dio espacio para ponerle acá abajo. Debía de haber puesto este aquí abajo. Pero bueno, el primero es la pre, la pre inyección, segundo inyección principal y por último tenemos post inyección. O sea, que aquí hay mmm, algunas fases de inyección. Pre inyección, inyección principal, la post inyección y también puede la unidad de control del motor. Hacer las exigencias que necesita el motor, si necesita hacer otra pulverización más, pues nada más que manda una información aquí a la electroválvula y lo va a hacer que inyecte más o menos cantidad de, dependiendo la pulsación que envíe, la información que envíe a cada inyector. Recuerden ustedes que cada inyector de estos tenemos uno de estos en cada cilindro del motor. ¿De acuerdo? Los inyectores, ¿de acuerdo? Los inyectores liberan el carburante a la presión necesaria para el funcionamiento del motor. Los, in los inyectores llevan a cabo directamente en la cabeza del pistón y pueden ser inyectados en estas fases que les estoy diciendo, la post la preinyección, la inyección principal y la post inyección, de acuerdo también he sacado aquí un, un pequeño, una pequeña nomenclatura de, de, mi, de mis libros para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta, porque pues aquí no lo puedo, no lo puedo graficar más aquí espero luego con el tiempo a ver si, si se siguen suscribiendo ustedes y puedo comprar un, un proyector en donde pueda proyectar toda la información, de acuerdo pero bueno, es esta es una, una técnica basada en el rey de gasolina que les decía antes, ¿eh? que es de 5 bares de presión, más o menos, más o menos por ahí, pero en un motor diésel estamos hablando de 1350 bares de presión, a gran presión, ¿de acuerdo? Eh, pues la presión de inyección se genera independientemente sobre el régimen del motor, ¿de acuerdo? O sea, la presión mmm, que va a estar eh, adquiriendo o queriendo va a ser mmm, enviada por la válvula de, regulada por la válvula de presión del, de la rampa, va a estar regulado por la válvula de sobrepresión en la bomba de, de, de alta presión y la EQ que va a estar controlando al inyector también en qué posición, en qué momento tiene que hacer la Preinyección, inyección principal y la post inyección o las inyecciones que haga falta. Porque en un command rail, tengan en cuenta ustedes que se puede hacer hasta 8 
inyecciones simultáneas. ¿De acuerdo? O sea, si necesita un... un exige un, un mayor régimen, una mayor aceleración y está subiendo una, pendiente, una cuesta, cuesta arriba, a lo mejor necesita hacer hasta unas 8 inyecciones, a lo mejor en el mismo tiempo. ¿De acuerdo? Este ya no es como, como, un, como un inyector normal que teníamos una, una preinyección y una inyección. ¿Vale? Pero aquí no, aquí podemos, puede tener hasta 7 inyecciones gradualmente reguladas por la eco, por la unidad electrónica del motor o por la unidad electrónica de inyección. ¿De acuerdo? Eso sería por ahí. Y pues nada, la eco, el rail, la rampa común que habíamos dicho antes es la encargada, el raíl que hicimos la, la, la clase anterior es la encargada de suministrar el combustible aquí vale, he hablado un poco de cómo está compuesto el, el inyector de las inyecciones que tiene que hacer de la preinyección, de la inyección principal de cuántos bares, etcétera, etcétera. muy bien ahora, imagínense este inyector de aquí que es este de aquí, pero aquí en esta parte, en esta parte, el inyector está en reposo, reposo, en reposo, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir en reposo? Que está cerrado, que en ese momento está inactivo, inactivo, no está haciendo una inyección, o el motor está parado, ¿de acuerdo? O si el motor está funcionando, pero en ese momento no está en el momento de inyección. ¿Qué pasa? Aquí hay combustible, pero no hay presión suficiente, ni mucho menos, para abrir la tobera y hacer la pulverización. ¿De acuerdo? Tenemos nosotros aquí nuestra entrada de alta presión, alta presión, Y aquí también tenemos nuestra entrada de alta presión. ¿Esa alta presión de dónde viene? Viene del rail común. ¿eh? De allí, de la rampa. ¿De acuerdo? Que antes de llegar a la rampa viene de la bomba de alta presión. Muy bien. Entonces, en este momento nosotros tenemos el inyector en momento de reposo. Ya sea el motor parado o el motor en un tiempo que no esté inyectando. Tenemos nuestra aguja cerrada totalmente la tobera, tenemos el muelle del inyector, lo tenemos presionado y sellado con la tobera contra, perdón, la aguja contra la tobera. Esta es la aguja y la tobera, ¿de acuerdo? Esta es la tobera y la aguja está dentro, esta es la aguja dentro de esta tobera, ¿de acuerdo? Entonces esto lo mantiene presionado a la aguja contra la tobera para que no pierda combustible, ¿de acuerdo? Y por aquí también tenemos baja presión de combustible y como no tenemos excitación en el piezo eléctrico, en la bobina, esta sería la aguja de la bobina, ¿eh? la, la aguja de la electroválvula, ¿de acuerdo? De la electroválvula, ¿vale? Esta sería la aguja. En este momento, como no tenemos ninguna información aquí, no ha mandado la eco una información aquí, aquí el inyector está cerrado. ¿Qué pasa en este lado de aquí? Porque ustedes pueden ver aquí que está cerrado. Aquí tenemos presión, pero muy baja. O sea, tenemos, tenemos baja presión. No tenemos una presión para que abra el, la, la aguja a nuestra tobera. Pero aquí ya cambió la cosa. Aquí ya cambió la cosa. ¿Vale? Si ustedes se dan cuenta aquí, la aguja de la electroválvula ya se ha abierto. Aquí por lo tanto ustedes pueden ver que está cerrada. ¿Vale? Aquí el pistón pueden ver ustedes que está cerrado. Aquí el pistón pueden ver que ustedes que está un poco desplazado hacia arriba. Aquí está hacia abajo. Aquí este está cerrado. O sea, la, la aguja de la, de la electroválvula está cerrada. Aquí la aguja de la electroválvula está abierta. Aquí el pistón de mando 
está abierto. Por lo tanto, nuestra tobera, nuestra aguja de nuestra tobera, está liberada. ¿Qué quiere decir? Que la presión que ha entrado ahora aquí, ¿eh? la presión que ha entrado aquí, ha abierto la tobera. Ha liberado nuestra aguja hacia arriba, comprimiendo nuestro muelle y dejándonos abrir a la, val a la aguja de, la de nuestra electroválvula y permitiéndonos por aquí un, un retorno, un retorno de combustible. Que a la final, este retorno de combustible con la presión de aquí, hace que estabilice la presión en el inyector. ¿De acuerdo? Por eso esa es la compensación de los inyectores. ¿De acuerdo? Hace que compense el, el flujo de combustible que está entrando por aquí con el que está entrando por aquí y entonces compensa esa presión ¿de acuerdo? ahora al momento que, que ustedes ya tienen abierto aquí ha pulverizado está pulverizando en, el, en, el, en la cabeza del pistón ¿de acuerdo? en la cabeza del pistón en el punto muerto superior punto muerto superior en el tiempo de compresión ¿verdad? En el tiempo de compresión. Aquí es donde él está haciendo este efecto. En el punto muerto superior de nuestro pistón. En el tiempo de compresión. ¿De acuerdo? O sea, terminando el tiempo de compresión, claro. Entonces, imagínense cómo funciona un inyector de estos piezos eléctricos. Yo quiero que ustedes entiendan cómo es lo que hace. La unidad envía una... La unidad envía aquí... Una información y le dice que contraiga a nuestra válvula, a nuestra aguja y deje pasar para arriba y deje pasar la presión hacia la cámara de presión, que sería esta de aquí. Y esta sería una cámara de mando, ¿vale? Una, una, una cámara de mando, ¿sí? Una, una, esta sería la cámara principal. ¿Eh? Esta sería la cámara principal de presión y esta sería la de contrapresión, diciéndolo más o menos de, de esa forma. ¿Vale? Ahora, las fallas comunes, las fallas comunes que pueden ocasionarse en estos inyectores es de la siguiente manera. Por poner un, un combustible de baja calidad o a su vez de no cambiar el filtro de combustible a su debido tiempo. Estos, estos, estos sistemas de inyección Command Rail, de Bosch, de Delphi, eh, son los agujeros, los orificios por donde ingresa el combustible son demasiadamente finos. Entonces, no, no se necesita por aquí que pase ninguna impureza, porque si nosotros tenemos impurezas por aquí, vamos a castigar y vamos a romper el inyector. Entonces, por esa forma, por esa manera, hay que cambiar nuestros filtros más a menudo. ¿Qué pasa cuando, cuando el motor no arranca? No arranca, o cuando arranca y se para. O cuando comienza a tirar mucho humo. O bueno, hay... Una infinidad de problemas causados por la falla de un inyector. ¿Cómo nosotros podemos eh, comprobar si un inyector de estos está roto? En una manera muy sencilla. Nosotros ponemos aquí una probeta. Una probeta. Sacamos de aquí. Instalamos una probeta. Y... Vemos qué tanto retorno tengo en el primero, qué tanto tengo en el segundo, qué tanto tengo en el tercero y qué tanto tengo en el cuarto. Si en el primer cilindro tengo un retorno por aquí, en el segundo cilindro tengo un retorno por aquí, en el tercer cilindro tengo un retorno por aquí, en el cuarto tengo un retorno por aquí, ¿Qué creen ustedes que estaría pasando? Este inyector, el número 1, 
el número 4, el número 2 y el número 3, el número 1 tendría demasiado retorno de combustible. Estaría retornando por aquí demasiado combustible, ¿vale? Retornaría por aquí demasiado combustible y se me estaría yendo al depósito. En este estaría haciendo la regulación bien, presión, contrapresión, regula y envía nada más una presión, digamos una, un retorno muy pequeño porque ese inyector está funcionando a la perfección. Pero este inyector nos presenta problemas y este también. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar estos dos inyectores por otros dos inyectores nuevos o mandarlos a reparar. O a su vez mandar a reparar los cuatro. O también puede ser así. Este estaría bien. Y este estaría mal. Entonces tendríamos el 1 y el 2. En perfectas condiciones. Pero el 3 y el 4. En, en desfase. Con un retorno demasiado. Que tendríamos que mandar a reparar nuestro inyector. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Ya le he dicho, comprobando aquí en el retorno, poniendo nuestras probetas, ¿eh? poniendo unos tubos en la probeta, un tubo desde el retorno hacia un vaso, una botella, en cada uno de los inyectores y revisar los caudales. Aparte de eso, meter el, el escáner y con el escáner nosotros nos vamos a ir a tiempo real, a datos a tiempo real, y vamos a ver cuánto es lo que nosotros tenemos en cada inyector. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es el valor que nosotros nos está dando el, el, el inyector de retorno? ¿O cuánto nos está dando de estabilización? Por ejemplo, el número 1 nos está dando 1.5. El número 2 nos da 2. Punto 4 y el 3 nos da 0,0 o 0,1 esto sería 1,5 y 2,4 este inyector estaría roto este podría estar dentro de lo que de las tolerancias pero cuando uno un inyector pase de 2 ese está mal ¿De acuerdo? Entonces, para que vayan todos bien, tienen que estar entre 1, entre 0, entre 0, entre 1. Entre 1,8, entre 1, entre 0,5, entre 1,5, entre 1,1. Así estaría más o menos bien, pero que pase de 1.9 que pase a 2.4, ese inyector está mal, porque está descompensando a la inyección, no está pulverizando bien ese inyector. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se rompe en estos inyectores? ¿Qué es lo que se rompe? Lo que se rompe en estos inyectores es esto. Esto. ¿Vale? Que no asienta bien, no asienta bien ya la aguja de la electroválvula, porque aquí microscópicamente se hacen unos pequeños agujeros, unas pequeñas grietas, pero eso tú no lo vas a ver con la luz, así viéndole con. Pero si coges una lupa, lo vas a ver. Y entonces por eso tenemos demasiado, demasiado retorno. Demasiado. Al tener nosotros esto aquí, es por eso que tenemos demasiado retorno. Y al tener nosotros demasiado retorno de este inyector, se nos queda con baja presión aquí en, el, en, la, en la cámara de presión. Y al tener baja presión allí, el inyector no nos está pulverizando bien. A lo mejor nos está pulverizando, pero de una mala manera. O a lo mejor no llega ni siquiera a pulverizar. Porque para que nosotros este inyector pulverice y levante la aguja de inyección, a ralentí tenemos que tener nosotros 200 bares de presión. Y en, en, 
En marcha tenemos hasta 1350 bares de presión. Entonces, espero que, que me hayan entendido. Espero que les haya gustado esta clase. Y si es que alguna cosa no han entendido de cómo funciona el, el inyector, no te olvides, deja abajo de mi video. Tienes donde dejar los comentarios. Deja allí los comentarios que yo te estaré respondiendo. Y así... Seguir haciendo muchísimos más videos. Ya vamos a ver de qué otra cosa vamos a hacer el video. También ustedes pueden decírmelo. Ahora que estamos en confinamiento en, en casa. A ver si vamos haciendo más videos. Para todos ustedes. Para que lo puedan aprovechar. Para que lo puedan ver. Y así tener una guía. Una guía rápida de mecánica. Y sepan diagnosticar. Y sepan ver en qué en qué sitio, en qué motivo, en qué circunstancias se encuentra el motor de su vehículo con respecto a los inyectores, ¿de acuerdo? Sin cansarles más, yo les digo que se suscriban a mi canal, que si llegaron aquí a este video y es tu primera vez, no dudes en suscribirte, compartir con tus amigos y así yo poder seguir subiendo muchísimos más videos que te gusten y que tenga tu entera disposición. Muchas gracias y será hasta un nuevo video.